ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பிரியாஸ் கிச்சனில் டொமினோ ஸ்டாயில் கார்லிக் ப்ரெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆரகேனோ மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் அதெல்லாம் தேவைப்படும் இல்லையா எங்கிட்ட அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து கார்லிக் ப்ரெட் அது டொமினோ ஸ்டைலில் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு கால் டம்ளர் பால் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கிறதுனும் ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை கொஞ்சம் மல்லித்தலை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் மூணு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு மூணு நாலு பூண்டை வந்து நல்லா ஃபைனாக துருவி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ட்ரை ஈஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம இந்த வெது வெதுப்பான பாலில் சக்கரை அண்ட் நம்மளோட ஈஸ்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்னது ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஈஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் ஈஸ்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகணும் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நல்ல நுரை மாதிரி பொங்கி வரும் ஸோ இப்போ அது ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இது சக்கரை சாப்பிட்டு தான் ஈஸ்ட் வளரும் ஸோ வந்து நல்லா கலந்து கொஞ்சம் சக்கரை காயிற அளவுக்கு கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆக டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் மீன்வாயில் நம்ம வந்து இந்த மாவில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டில் ஒரு கொஞ்சமாக பூண்டை மட்டும் இந்த மாவில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் மிச்ச பூண்டில் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உப்பு பேப்பர் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேலன்ஸ் ஹாஃப் நம்ம மாவுக்கு பண்ணையும் போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட ஆழகேனோ மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேப்பர்லாம் நீங்கள் போட வேண்டியதில்லை அதுக்கு பதிலாக அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இல்லாதவங்களுக்கு ஹேண்டியாக வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு செய்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு ஏன்னா உங்களோட பட்டர் வந்து சால்ட்டட் பட்டராக இருந்தால் நீங்கள் உப்பு போட தேவையில்லை எனது வந்து ஹோம் மேட் பட்டர் ஸோ நான் அதுக்காக உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை நீங்கள் நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் அந்த கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து வச்சுருக்கேன் இதில் அரை டீஸ்பூன் பட்டர் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து நம்ம மாவு கூடியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கொஞ்சமாக கா உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மிளகாத்தூ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை லைட்டாக பசறி வச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஈஸ் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்படி இன்னொரு மாதிரி பொங்கி வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம மாவில் ஆட் பண்ணி நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு மாற்றிக்கலாம் லைட்டாக டேபிளில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட மாவு வச்சு நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ணிங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிணைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி வச்சு நான் மேலே ஆயில் கொஞ்சம் தடவி இதை மூடி வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே ரெஸ்டில் இருக்கணும் இது வந்து டபுள் த சைஸ் ஆகணும் நம்ம ஈஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து நல்லா டபுள் த சைஸ் ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த பட்டர் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூண்டு கருவேப்பில்லை சாரி கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் அதை வந்து நடுவில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம மறுபடியும் பெட் ப்ரெட் செய்யலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஈர துணி வச்சு மூடி வச்சாலும் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் ஸோ இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு பாருங்கள் நல்லா நம்ம மாவு டபுள் ஆகிருக்கு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு ஸோ இதை நம்ம நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏர் பபுள்ஸ் இல்லாமல் நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ இதில் நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பட்டரில் பூண்டு கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் அதை வந்து இதில் ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்டஃப்பிங்காக ஃபில் பண்ணிடலாம் லைட்டாக இப்படி ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் இப்போ இது நம்ம மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இது இப்படியே நம்ம ரெண்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கார்னர்ஸை வந்து சீல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சீல் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ இதை வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரேயில் மாற்றிடலாம் நான் பேக்கிங் ட்ரேயில் பட்டர் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் இதை மாற்றிடலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ட்ரேக் மாற்றியாச்சு இல்லையா இதில் லைட்டாக ஒரு நைஃப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படி டொமினோஸ் ப்ரெட் மாதிரியே இருக்கும் இந்த மார்க் பண்ணி வச்சிங்கன்னா எனக்கு அது கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தது ஸோ அதை ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு கார்லிக் ப்ரெட் ஸ்டிக்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி நான் இதுலேயே வச்சுருக்கேன் இது இன்னொரு ஒன் ஹவர் ப்ரூஃப் ஆகணும் ஒன் ஹவர் ப்ரூஃப் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே நம்ம லைட்டாக பட்டர் தடவி பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணலாம் இதையும் மூடி வச்சுடுங்க மூடி வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் நல்லா ப்ரூஃப் ஆகி வந்திருக்கு இது மேலே லைட்டாக நம்ம மெல்ட் பண்ண பட்டர் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே லைட்டாக பேப்பர் துவிக்கலாம் இது மேலே லைட்டாக பேப்பர் துவிக்கலாம் டொமினோஸில் வந்து மேலே ஆழ்கேன் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ ஆழ்கேன் இல்லாததுனால நம்ம லைட்டாக பேப்பர் போட்டுக்கலாம் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே டொமினோஸில் வாங்கின கார்லிக் ப்ரிட் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம லைட்டாக பேப்பர் போட்டுக்கலாம் நான் தனியாக ஒரு மூணு இது ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் சொன்ன இல்லையா ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து அதே மாதிரி போட்டுக்கேன் இப்போ இதை ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே மேலே நல்லா ப்ரௌன் ஆகுதா என்னென்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓவன் தகுந்த மாதிரி மாறும் இல்லையா ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட கார்லிக் ப்ரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல இதுலேருந்து ஒரு பீஸ் எடுத்து காமிக்கிறேன் இவ்வளோ நல்லா வந்துருக்கு சாஃப்டாக இருக்குது இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கல்ல ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்